ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ എബിറ്റ് ആൻഡ് ഇ പി എസ് അനലൈസിസിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഡിസിഷനിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഫിനാൻസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോംസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓൺലി അതായത് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓൺലി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിലൂടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫേമിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫോമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓൺലി അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓൺലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡെപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോഡ് ഫണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സും ലോങ് ടേം ലോൺസും ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഡെപ്റ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് ഏതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫോം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓൺലി ദെൻ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇക്വിറ്റി ഓൺലി വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് ഓൺലി വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മിക്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ അറൈസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അത് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാം അതെങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതായത് നമ്മളൊരു ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ദാറ്റ് മാക്സിമൈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി കമ്പനി ആൻഡ് മിനിമൈസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ദെയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവരുടെ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലഭിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നൽകേണ്ട ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇനി ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫോംസ് ഓഫ് 
ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻസ് ഓർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും അത് കമ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് ഒന്ന് എബിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എബിറ്റ് മീൻസ് ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് അപ്പോൾ ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് അതിനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഓർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഉള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഇ പി എസ് ഉള്ളതാണ് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്ററിന് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഏണിങ്സ് അതാണ് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എബിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ദെൻ ഹയ്യസ്റ്റ് ഇ പി എസ് നൽകുന്നത് അതായത് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ നൽകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഓർ ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എബിറ്റ് ഓർ ഇ പി എസ് അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഓർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഉള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻസിനെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നതും ദെൻ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഓർ ടെക്നിക്സ് ഓർ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് Earnings before interest and tax, earning per share analysis, that is EBIT, EPS analysis and second one is leverage analysis. Then, in this video, EBIT, EPS analysis in a course, it is detailed to explain it. Okay. Then, we will say different alternatives, that is first alternative is equity only. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ഡിബെഞ്ചർ ആണ് ഓർ ഡെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡിബെഞ്ചർ പ്ലസ് ലോങ് ടേം ലോൺസും വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റീറ്റെയിൻ ഡേണിങ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് പ്ലസ് ഡെപ്റ്റ് പ്ലസ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനും അതിൻ്റേതായ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും അപ്പോൾ എ ബി ടി ഇ പി എസ് അനലൈസിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൻ്റെയും റിട്ടേൺ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതായത് ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഇ പി എസ് ഇ പി എസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ റിസ്ക് എത്രത്തോളം റിസ്ക് അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നൊരു ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് എ ബിറ്റ് Earnings Before Interest and Tax, that is, and the short form is EBIT, EBIT. EBIT or EBIT. So, one company is net income, Earnings Before Interest and Tax, but that is before interest, that is before tax. So, before tax is reduced, that 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 is reduced, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടാക്സ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കമ്പനീൻ്റെ നെറ്റ് ഇൻകത്തിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഓർ ഇ ബി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇ ബി ഐ ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു അനലൈസ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ കമ്പനീസ് കോർ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഒരു
EBIT that is also known as operating income. That is operations in the operations of the earnings before interest and tax without considering the interest and tax. The next year, calculation of earnings before interest and tax that is EBIT or EBIT. Then how is earnings before interest and tax calculated? Then that is the form provided or the form provided. அப்பா, maximum இயுரு மோடல்ல அண்ணு நம்மல எப்படும் earnings before interest and tax calculate இப்பா, நம்மல அல்ட்டி பர்ண்ணும் ஒரு கம்பினி இந்தே operations இந்த லிபிக்குன இங்கமான EBIT என்ன பரையினது அப்பா, அவ்வடு first நம்மல கண்சிரர் சேயினது sales ஆனு sales இந்த variable cost reduce இயும் variable cost என்ன பரண்ணையினால் எப்படும் change இந்தோடி இருக்குன கொரச்சு கைனியினாலே நமக்கு லபிக்குனதான contribution என்ன வருகினது okay அப்பா sales less variable cost that is equal to contribution then e contribution இல் நன்னும் fixed cost கொரச்சு கைனியினாலே நமக்கு இந்த லபிக்கும் earnings before interest and tax லபிக்கும் okay fixed cost என்ன வருகினாலே productionல் எந்த மாட்டம் சம்பைச்சியினாலும் productionடை unit எத்திர கூடியாலும் எத்திர கொரண்ணாலும் செல கோஸ்டில் வேரியேசன் சம்பைக்குலா சு அத்திரையும் கோஸ்டின் என்னது fixed cost என்னலோன்டு உத்தேசிக்கினது இப்போ for example building இன்ன ரன்டு ஒரு fixed amount ஆயிருக்கும் அது production நம்மல 100 unit to produce இதாலும் இன்னி 50 unit to produce இதாலும் நம்மல provide இன்ன rent என்ன பரின்னது same ஆயிருக்கும் சு அங்கன வேறு expenseகள் என்னந்தோன்டுத்தேச கோஸ்டில் வெருண்ண மாட்டங்களை அண்ண இன்டார்க்டு கோஸ்டில் வெருண்ண மாட்டத்தினே அண்ண இந்த உண்டு தேசிக்கின்ன variable cost item என்னுல் உண்டு உத்தேசிக்கின்னது for example இப்பு raw materials இந்த expense okay variable cost இந்த example அண்ண okay அப்போ EBIT is equal to contribution minus fixer cost then contribution is equal to sales minus variable cost அப்பு நேக்ஸ்ட் நெட்ட ஓப்பிரேட்டிங் கத்தில் நின்ன இன்றுச்சு கொருக்கும்ப நமக்கு லபிக்கின்னதான earnings before tax that is EBT then earnings before taxில் நின்னும் அல்லங்கள் profit before taxில் நின்னும் நேக்ஸ்ட் நமல் reduce என்டது tax ஆன so less tax that is equal to earnings after tax அப்பு earnings after tax இனே நெட்ட இங்கம் என்னும் profit after tax என்னும் பரைனண்டு இன் இதில் நந்த நமல் இந்தியா, shareholders இனே dividend கொடுக்காலதும் கோட ரெடியோசியா. அப்போம் earnings after taxில் நந்தும் அல்லங்கள் net income or profit after taxில் நந்த preference dividend. அதையது preference shareholders இனே கொடுக்கானில்ல dividend கோட lessியும் நமக்கு லபிக்குனதான that is profit available to equity shareholders. அப்போம் equity shareholders இனே நல்கானில்ல profit. அல்லங்கள் equity shareholders இனே available ஆயிட்டுல profit. Then, E profit after tax இல் நன்ன, that is also known as net income or net profit. இதில் நன்ன, preference dividend. அதையது, preference shareholders இனு நல்கண்ட dividend உங்குட LCM போலைபிக்குனதான, equity shareholders இனில்ல, profit. That is, profit available to equity shareholders. E profit available to equity shareholders இந்த அடிஸ்தான்தில் அனு நமல் earnings per share கேல்குலேட்டியினது. அப்பு, earnings per share இன்னு வருந்தினால், ஒரு equity share இந்த மோல்ல, அல்லங்கள் ஒரு share இந்த மோல்ல, ஆ shareholder இந்த லெபிக்குன earnings, ஒரு இங்கத்தினேன் நம்மல் இந்த உண்டு தேசிக்குனது, earnings per share இந்தல் உண்டு தேசிக்குனது. Then next year, எங்கினேன் earning per share கேல்குலேட்டியினது? That is, earning per share is equal to, earnings or profit available to equity shareholders. அப்பு, profit available to equity shareholders, இது நமக்கு லெபிக்குனது, earnings before interest and tax calculate இதைத்தில்லா சார்ட்டில் நன்னானு சோ அது ஒரு final form ஆனு earnings before interest and tax find out இம்ப வெருந்து net profit நமக்கு லெபிக்குன் ஒரு final form எல்லாம் கோடி include இதைத்தில்லா ஒரு form ஆனு நேர்த்து நமல் நல்கிட்டில்லது அப்போம் earnings or profit available to equity shareholders இனே number of equity shares ஆயிட்டு divide இம்ப லெபிக்குனதானு earnings per share அப்பு number of equity shares என்ன வருந்தினாலு ஒரு shareholder இந்த கையில் ஐயாலு hold இதுத்தில்ல எத்திர number of shares ஆனு உள்ளது இப்பு for example இப்பு Mr. Yek 1 lakh shares ஆனு உள்ளது நன்றுங்கில் ஆ 1 lakh shares இனு 
ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫിറ്റുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ അപ്പോൾ വൺ ലാക് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരു ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ എ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ഷെയർസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏണിങ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ടെൻ ആണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ലഭിക്കുന്നത് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഏണിങ്സ് ലഭിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇ പി എസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏണിങ്സ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഏണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഏണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വാട്ട് ഈസ് ഇ ബി ഐ ടി ആൻഡ് ഇ പി എസ് അനലൈസസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് എബിറ്റ് ആൻഡ് ഇ പി എസ് അനലൈസസ് എക്സാമിൻസ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലെവറേജ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ലെവറേജിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് എബിറ്റ് ആൻഡ് ഇ പി എസ് അനലൈസിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഏണിങ്സ് ലെവൽ ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഏണിങ് പെർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്ലാനിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലെവറേജിനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലെവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇ പി എസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈ ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ആണ് അവിടെ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എബിറ്റ് ആൻഡ് ഇ പി എസ് അനലൈസസ് അപ്പോൾ എബിറ്റ് ആൻഡ് ഇ പി എസ് അനലൈസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ആണ് ഓൺ ദി ഇ പി എസ് ഇ പി എസിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എബിറ്റ് ആൻഡ് ഇ പി എസ് അനലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ്സ് വേരിയസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് എ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എബിറ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊജക്ട്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് എബിറ്റ് ആൻഡ് ഇ പി എസ് അനലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അത് എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹാവിങ് ഹയസ്റ്റ് ഇ പി എസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് ഇ പി എസ് ലഭിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ബെസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഏതാണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനും അത് ഏത് പ്ലാൻ ആണെന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എബിറ്റ് ഇ പി എസ് അനലൈസസ് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി മോസ്റ്റ് പ്രൊഫിറ്റബിൾ ലെവൽ ഓഫ് എബിറ്റ് അപ്പോൾ ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇ ബി ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഈ ഇ ബി ഐ ടി ആൻഡ് ഇ പി എസ് അനലൈസസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സജസ്റ്റ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹാവിങ് ഹയസ്റ്റ് ഇ പി എസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ഇ പി എസ് നൽകുന്ന ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്ലാൻ ബെസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാനും അത് ചൂസ് ചെയ്യാനും എബിറ്റ് ആൻഡ് ഇ പി എസ് അനലൈസസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്